హలో జన్సీ గారు చాలా ఎక్సైటింగ్గా అట్ ద సేమ్ టైం చాలా కామ్గా ఉన్నానండి ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో అండి ఇంత బ్లాక్ బస్ట్ హిట్ సొంతం చేసుకోవటం ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫోన్ చేసి నేను నెంబర్స్ చెబుతూ అంటే చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉందా అండి అకౌంట్ ఆస్ ఫర్ ఎనీథింగ్ మోర్ కథ అండి కథను ఎంచుకుంటాను బేసికల్గా కథ అనేది హీరో కన్నా స్టార్ కన్నా ప్రతి ఒక్కరికి కన్నా ఇంపార్టెంట్ అది నాకు తెలుసు వరణ్కి తెలుసు ప్రతి హీరోకి తెలుసు ఒక స్టార్ అంటే అతను థియేటర్ దగ్గర మాత్రమే రప్పించగలడు కూర్చోబెట్టేది వచ్చేసి కంటెంటే సో నేను దాన్ని బలంగా నమ్ముతాను ఒక గొప్ప కథని చూడటానికి ఇప్పుడు ట్రై చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఈ సినిమా సక్సెస్ఫుల్ సింహ భాగం నాకు దొరికింది బట్ ఈ సి కానీ కంచె విషయంకి వస్తే వరుణ్ తేజ్ తను చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ప్రజ్ఞ తను చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఈ సినిమాలో నా గురించి మాట్లాడుకునే ముందు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడి తర్వాత నా గురించి మాట్లాడుతున్నారండి ఇందాక చెప్పినట్టు అతని కళ్ళండి ఆ పోస్టర్లో చూస్తే ఉగ్రావతారంలో ఉంటే ఒక సైనికుడిగా సల్ సంకల్పంతో ఉన్న వ్యక్తిగా ఉంటాడు ఇటువైపు ప్రేమను కురిపిస్తూ ఉంటాడండి ఎస్ బోత్ ద ఎమోషన్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ కథలో ఒక లవర్గా ఒక డ్రీమర్గా ఉన్న అతను ఒక సైనికుడిగా ప్రొటెక్టర్గా వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏది జరుగుతుందో ప్రపంచ యుద్ధంలో దేశాల మధ్య కంచెలు ఏర్పడి తన ఊర్లో కూడా అదే జరిగింది ఒకే కథ జరుగుతూ ఉంది కానీ వ్యక్తులు వేరు పరిస్థితులు వేరు బట్ వాస్తవాలు మాత్రం ఒకటే అనేది అన్నమాట దానికి ఇతనైతే రెండు వైపుల న్యాయం చేకూర్చుకోవాలని అతను తీసుకోవడం జరిగిందండి మనుషులు కంచెలు వేసుకుని బతుకుతున్నాం అండి బేసికల్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ టు డివైడ్ అండి ఇప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు బేసికల్గా మనం ఓటింగ్ అప్పుడు అన్నమాట మీ దగ్గరకు వచ్చి చెప్తారు మన స్త్రీలకి నేను స్త్రీ కాబట్టి నా స్త్రీ అయిందండి మీరు కంచె పడిపోయింది అన్నమాట సో మనం మనుషులం అనేది లేదు అన్నమాట బేసికల్ ఇట్ వెరీ ఈజీ ఓకే అటువైపు ఇటువైపు వాళ్ళం అయిపోయాం విడిపోయాం బేసికల్గా మీ కులం నా కులం మీ మతం నా మతం మీ దేశం మా దేశం మీ ప్రాంతం నా వ్రతం మీ భాష నా భాష మీ యాస నా యాస కొట్టుకోవటానికి కావాల్సిన కంచెలు పడతా ఉన్నాయండి మనుషులు అంటే కంచెలు వేసుకొని కాదు కలిసి బతకాలి అండి సో దాన్ని చవటానికి ఒక ప్రేమ కథ రూపంలో మన బయోట్రీ కానీ హేట్రెడ్ కానీ యాగోనీ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు కానీ ప్రేమ అనేది ప్రతిసారి వీటన్నిటి మీద విజయం సాధించిద్దండి అలాంటి ఒక ప్రేమ కథను తీసుకొని విజయాన్ని సాధించిన ప్రేమ కథను తీసుకొని తీసిన చిత్రం ఈ సినిమా అంటే అంటే ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో చాలామంది ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించి ఆ మోడ్యులేషన్లో మూవీస్ తీసుకుంటారు మీరు ఈ టైప్ అదే వార్ టైప్లో తీశారు దానికి కారణం ఇది కూడా నేను ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించి తీసిందేనండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కంచెలు పడతాను ఇంకా ఎక్కువైపోతున్నాయండి అప్పుడే ఉన్నాయండి కంచెలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా సో ఇప్పటి పరిస్థితులకు ప్రతిబింబిస్తూ అప్ప అప్పటిదండి మోదీ అందరికీ సే సినిమా చెప్తున్నప్పుడు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎన్నుకోవాలి ఓల్డ్ వార్ టూ అనేది ఒక అందమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రీన్ ప్లేకి నాకు చాలా గిమ్మిక్కి ఒక ఆశ ఆస్కారం దొరికింది అటు ఇటు వెళ్ళి రావడానికి నెక్స్ట్ అప్పట్లో ఉన్న అప్పట్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ తూపాట్ హరిబాబు లాంటి క్యారెక్టర్స్ నా చేతిలో దొరికినాయి అందుకని ఈ సినిమా తీయడం జరిగిందండి క్రిష్ అంటేనే డిఫరెంట్ మూవీస్కి పేరు సో నెక్స్ట్ ఇలాగే ప్రొసీడ్ అంటే డిఫరెంట్ స్టోరీస్తో మా ముందుకి నేను మా ఊరు రెగ్యులర్ స్టోరీకి వస్తే మీరు చూస్తారా చూస్తారా ఏమంటారు క్రిస్టియన్ ఈ సినిమా తీసాడు అంటారా అంటే అంటే నేను డిఫరెంట్గా ఉంటాను ఈ సినిమాలు తీయనండి బేసికల్గా చాలా కథలు చెప్పని కథలు చాలా ఉన్నాయి కో కొలలు ఉన్నాయి వాటిలో నుంచి అందరు చెప్తున్న కథ లాంటిది కాకుండా ఒక చెప్పని కథను తీసుకొని దాన్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తానండి ఆడియన్స్కి చాలా రెగ్యులర్ సినిమాలు తీసి చాలా వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు కొత్తదనం ఎప్పుడు కోరుకుంటారండి మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలా ఫాస్ట్గా షిఫ్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది చాలామంది తెలియదు ఎప్పుడు షిఫ్ట్ అవుతుందో కూడా తెలియదు అన్నమాట ఆడియన్స్ కాన్స్టెంట్ ఎవల్యూషన్లో ఉంటాం నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ చూడటం థ్యాంక్స్ టు మొబైల్ యూట్యూబ్ గూగుల్ చాలా అడ్వాన్స్ థింకింగ్లో ఉంటామండి ఆ పేస్ని అందుకోవాలంటే ఆడియన్స్ని అందుకోవాలంటే ఎప్పుడు ఏదో ఒక కొత్తదనంతో వస్తే ఓకే ఆగుదాం ఆ వీడిని కొత్తగా చెప్పాడు సరే బాగుంది అనేది మళ్ళీ నన్ను నేను ఇంకొకటి అండి నా జీవితంలో దాదాపు లక్ష సంవత్సరంన్నర నేను ఉదాహరణ కేటాయిస్తున్నానండి నేను చదివే పుస్తకాలు కావచ్చు నేను రీసెర్చ్ కావచ్చు నేను మాట్లాడే వ్యక్తులు కావచ్చు నా టీం కావచ్చు సంవత్సరంన్నర అంటే నాకు అంటే ఒక పాతికేళ్ళ కెరియర్ నాకు ఉందనుకుంటే ఓకే చాలా ఎక్కువ చెప్పుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఎంది పాతికేళ్ళు అంటే సబ్బాష్ అనుకుంటే సంవత్సరాన్ని చెప్పులు తీసుకుంటే పదిహేను సినిమాలు ఉంటాయి పదిహేను సినిమాలు నేను అందులో పది సేమ్ సినిమా ఈ సినిమా అయిపోయింది 
గమ్యంలో అబ్బాయిని అబ్బాయిని కూర్చోబెట్టి ట్రావెల్ చేసాం అబ్బాయిలు ఇద్దరిని నెక్స్ట్ అబ్బాయిని అమ్మాయిని పెట్టి ట్రావెల్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఇద్దరు అమ్మాయిని పెట్టి ట్రావెల్ చేద్దాం అనేది మేబీ ఐ మేక్ ఐ మేక్ మనీ ఆర్ మోర్ మనీ బట్ నా నా జీవితాన్ని వెచ్చిస్తున్నాను అక్కడ అది బేసికల్ అది సినిమా ఆడియన్స్ చూపించే ముందు నాకు నేను చూపించుకుంటున్నాను సినిమా నేను ప్రతి సినిమా నేను ఎందుకు చూస్తానండి చూసేవాళ్ళంటే చూడండి బట్ నేను చూడండి ప్రతి సినిమా అందుకని డిఫరెంట్ సినిమా తీయాలనుకుంటాను ఏం చెప్పమంటారు రా ముందడిగా వేద్దాం అని అడిగిన శాస్త్రి గారి చివరిలో విద్వేషం పాలించే దేశం ఉంటుందా విధ్వంసం నిర్మించే స్వర్గం ఉంటుందా ఉండుంటే అది మనిషిది అయ్యి ఉంటుందా అడిగావా భూగోళమా చూసావో కాలమా అని ఆ పాట ఇష్టమని చెప్పమంటారా లేకపోతే ఇటు 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 అని చిటికలు ఎవ్వరు అటు 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 అని నడకలు ఎక్కడెక్కో సడే లేని ఎలా చెడి ఏదో ఎలా మదికి వినిపించిందో ఇవన్నీ ఆ పాట ఇష్టమని చెప్పమంటారా లేదు ఊరు ఏరే ఇందులో కదిలేటి కదా చక్రం ఏమన్నది అంట అంటే అందులోనే ఉంటుంది అన్నమాట కడుపార ఈ మన్ను కన్నోళ్ళే అంత కులమొచ్చి కాదంటదా ఒక జాతర పాటలు అంత గొప్పగా ఉంటుంది నేను మ్యూజిక్ మాత్రమే చూడటంలేదు ఆ మ్యూజిక్తో పాటు నెక్స్ట్ భగభగమనే పాట చెప్పమంటారా శ్రేయఘోషల్ వాయిస్ నిజమైన నీ నమ్మని మనం పెంచుతాం ఏకమై ప్రేమగా ప్రేమని ఆ పాట నచ్చిందని చెప్పమంటారా ఐదు పాటలు అది ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ నాకు ఎలా వచ్చింది నా నా చెయ్యి మొత్తం నాకు ఇష్టం నా పిడికిలు నాకు ఇష్టం అండి అన్నీ ప్రతిదినో నా బొట్టం వేలు ఇష్టం చూపుడు వీలు కూడా పర్లేదు మధ్య వేలు ఇంకోటి అనేది కష్టం అనమాట తెలియంగా చెప్పేస్తాను మీకు జా ఝాన్సీ గారు ఇప్పుడే సినిమాను కొంచెం ఎంజాయ్ చేయనివ్వండి ఫస్ట్ టైమును ఒక భిక్ష ఒక భిక్షగాడికి అన్నమాట మొదటిసారి పాత్రలో పట్టలేదు భిక్ష పడతాం 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 భిక్షలో పడింది పడంగానే మీరు అమ్మ ఆడు రెండో దానికి వెళ్ళిపోడు పడ ఒక్కసారి అమ్మాయా అంటే ఇందులో ఉందేదో మ్యాటర్ అనుకోవాలి కదండి నాకు పడింది ఒక బ్లాక్ బస్టర్ అనేది సూపర్ హిట్ కాదు ఇది బ్లాక్ బస్టర్ అనేది పడింది కాస్త తనిఖీ తీరా చూసుకొని దాని తర్వాత ఐ డెఫినెట్లీ లెట్ యు నో వట్ ఈస్ మై నెక్స్ట్ మూవీ అది కూడా తెలియంగా మీకే చెప్పేస్తాను అది కూడా అన్నమాట మీకన్నా ఆత్రంగా మా అమ్మగారు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు బేసికల్గా వెళ్ళని చేసుకోవాలండి బాబు చిన్న ఇంకొన్ని వెట్టుకులు మిగిలి ఉన్నాయి అవి కూడా వెళ్ళిపోయాయి లోపల పెళ్ళి చేసుకొని సెటిల్ అయ్యి మా అమ్మతోటి ఓకే మా వాడు ఒక మంచి పని చేస్తాడు ఇప్పుడు ఎన్ని సినిమాలు తీసినా సినిమా ఎలా ఉంది మా అమ్మకు బాగా నచ్చింది సినిమా ఎలా ఉంది చాలా బాగుందిరా నా పెళ్ళి పుణ్ణాన్న అని అన్నాడు అమ్మ ఇప్పుడు శాంతి థియేటర్లో అండి అందరితో కలిసి అమ్మతో సినిమా చదువుతామని తీసుకెళ్ళాను అనమాట అమ్మ సుహాసిని మా చెల్లెలు మా నీస అంజలి అందరం వెళ్ళాం సినిమా చూసి చాలా బాగుంది బయటకు వచ్చింది చాలా ముద్దు పెట్టేది చాలా బాగుంది నాన్న ఏడిపించారా ఏడిపించారా అని అయిపోయినాక థ్యాంక్స్ అమ్మ బాగుంది కదా అని అన్నమాట ఆ బాగుంది కానీ నాన్న పెళ్ళి ఎప్పుడు నాన్న అవి కానీ సినిమా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒకటి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నా ఆలోచించాడని తప్పకుండా అండి మా అమ్మ కోసం తొందరగా పెళ్ళి చేసుకోవాలి నా కోసం ఆఫ్ కోర్స్ ఇలాంటి సినిమాలు మీరు ఇంకా ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ తీయాలని మేము అందరం కోరుకుంటున్నాము మా సినిమా ద్వారా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ జన్స్కర్